。夫人，您的计划奏效了，乔姨娘果然心里有鬼。怎么样？我听丫鬟说，乔姨娘因为心虚，误把自己的断发当成怨鬼作祟，害自己吓自己，无故瘙痒了起来。后来，她果真跑到慈安寺去祈福了。那解签人是按照嘱咐告知乔姨娘了吗？夫人放心。全部是按照夫人的嘱咐说的。不过令人意外的是，乔姨娘听了解签人的话之后，并未做任何和吕姨娘有关之事，而是让秀媛去了春熙院，取了先夫人的首饰。大姐，嗯，夫人，难道我们找错人了？莫非乔姨娘真的跟吕姨娘的死无关？人是找错了，但这并不代表。我们没有收获。乔姨娘听信了解签人的话，竟跑去找来了大姐的遗物，诵经超度。只怕大姐的病逝，与她脱不了干系。这有病后福，敢死安，实在危机重重。我这病也生得蹊跷，竟要。大姐在离世之前跟我说，她这病生得蹊跷，而陶妈妈也说，她觉得大姐是被人害死的。难道仙夫人真是乔姨娘害死的？这还用想，肯定就是她。我们现在就去跟侯爷说。哎，纵然事情如我们所想，可事关重大，乔姨娘又深得太夫人宠爱，若我们没有真凭实据，贸然指控，只会适得其反。此事我们再从长计议。嗯。夫人，您找我，陶妈妈。我前些日子听人提起和氏医馆的妙药很有灵效，我便想起之前大姐好像一直服用的，也就是和氏医馆的妙药。可他为何当时一直缠绵病榻？夫人，您有所不知，先夫人宫寒，打从他进了门就一直怀不上孩子。自从吃了和氏医馆的妙药以后，就怀了尊哥。可是因为尊哥早产，就落下了病根儿。所幸也是因为吃了这个妙药，又怀了第二胎。后来因为滑胎，从此。体弱多病，药食无灵了。那听你这么一说，大姐的病是因滑胎而起。是，那滑胎之事可有问题？先夫人也曾怀疑过滑胎是有人做了手脚，可是当时查来查去并无线索，后来就含恨而终了。那大姐一直用的妙药。那个妙药是何氏医馆的何大夫亲自开的，先夫人是十分信任何大夫的，而且从取药到煎药都是我亲自看着的。每次给先夫人服药之前，我都试过，那药并无毒性，而且服用了以后是有效果的。我想，这药应该是没问题的。哎。也就是先夫人命苦，若不是因为身子弱，怎能让那乔莲房钻了空子，去勾引侯爷？之前乔姨娘就经常来徐家。是啊，乔莲房是太夫人的表侄女，因此她经常出入徐府。乔莲房为了讨好太夫人和侯爷，费了不少心思。夫人，您若是没有嫁过来，只怕这永平侯夫人的位子，就是他乔莲房的了。哎，夫人，您怎么今天突然问起这个了？啊，我就是忽然听人提起妙药之事，我便想到了大姐。哦，对了，还有一事。从今往后，罗家要是有什么交代，希望陶妈妈直接与我说，而不是跟我的丫鬟私下谋划。否则，要是侯爷知道了，这妈妈你一个居心不良之罪，可就不好了
。不，我不敢，夫人，我真的不敢。您是误会了吧？您给我一百个胆子，我都不敢。我也只是提醒一下妈妈，动则生乱。若是我们内里乱了，那受苦的必然是尊哥。毕竟覆巢之下无完卵，你说是吧？是，夫人。下去吧。是。怎么样了，夫人？利多者疑。乔姨娘害死大姐的嫌疑非常大。夫人，之前您在西山别院遭遇诬陷。包括尊哥，因为乔姨娘送的小狗反复染病，虽然这一切我们都没有真凭实据，但与乔姨娘脱不了干系。如连先夫人都是被他所害，那今后您跟尊哥的处境将会非常危险。为了尊哥，也为了我自己，我必须找到乔姨娘杀害大姐的证据，让她为自己所犯下的罪行付出代价。还没睡啊，侯爷。有什么事吗？因为法事的缘故，我娘的灵位需再次停放七七四十九日，等过后我就把灵位送回罗家去。对，你母亲的灵位不能放在罗家的祠堂。这样吧，若是你不介意，你母亲的灵位可以一直放在这里。真的可以吗？你是我夫人，有何不可？对了，我炖了汤，我让冬青端进来